Herkese merhaba ben Zeynep Hobisever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki renkten oluşan yuvarlak lif modeli anlatım ile yine karşınızdayım. Lif modelimiz oldukça kolay bir lif arkadaşlar. Şöyle hemen tığ numaramla başlamak istiyorum. 175 numara tığ kullanacağım. Elinizin alışkın olduğu tığlarla da rahatlıkla yapabilirsiniz. Yine ip olarak iki tane ip kullanıyorum. Dilediğiniz markaları tercih edebilirsiniz. Şöyle ipimin renkli olanın kodunu göstermek istiyorum. Burada ipimiz çift katlı arkadaşlar. Yeni başlayanlar için özellikle göstermek istiyorum. Bu şekilde satılmakta. Evet hemen modelimize de bakalım. Oldukça güzel ve kolay bir model. Ortadan başlanmakta. Ve daha sonra e, yuvarlak bir şekilde devam etmekte. Kenarlarını fırfır olarak yaptım. Oldukça kolay ve güzel. Yani e, hiç zorlanmadan yapabilirsiniz. Yeni başlayan arkadaşlarım için özellikle söylemek istiyorum. Daha öncesinde lif yapmadıysanız lif nasıl yapılır videomu da e, videomun bu sağ üst köşesine sizlere ekliyorum. Oradan e, öğrenebilir fıstık yapımını ve kuralları. Daha sonra benimle bu güzel modeli çalışırsınız. Arkası da bu şekilde. Oldukça kolay ve güzel bir çalışma. Dilerseniz şimdi sözü fazla uzatmadan hemen lif modelimizin anlatımına başlayalım. Bu arada ufak bir ricada da bulunmak istiyorum. Ee, YouTube kanalıma abone olun lütfen. Abone olmak ücretsiz. Destekleriniz ve güzel yorumlarınız bana çıkmış olduğum bu yolda cesaret vermekte. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Videoya geçelim. Evet bismillah diyelim ve başlayalım. Zincir yapalım arkadaşlar. Toplamda 6 tane zincir yapıyorum. Ve ilk yapmış olduğum zincire batarak küçük bir yuvarlak halka yapıyorum. Bir tane de zincir yaptım. Halkamın içine ipimi uzatıp üstüne sarıyorum. Ve halkanın içerisine fıstık yapalım. Dört kere saracağım ben. Dört kere sardıktan sonra hepsini tek seferde çıkartıyorum. Bir tane zincirle fıstığımı bitirdim. Şimdi diğerine geçerken arada iki tane zincir yapıyorum. Üstüne aldım. Yine dört kere sardım. Fıstığımı yapıyorum. Hepsini tek seferde topladım. Bir zincirle kapattım. Arada iki zincir devam ediyorum. İki tane zincir. Üç tane yaptık. Şimdi altı tane olana kadar devam edelim. Evet 6'ya tamamladım sayalım 1 2 3 4 5 6 6 tane oldu şimdi burada iki tane zincir yapıp ilk başta yapmış olduğumun tepesine şöyle fıstığın tepesine bakın şöyle ekliyorum ve kaydırma yöntemiyle çıktım bir tane de zincirimi yaptım 6 tane fıstığımız hazır Şimdi yine aynı noktada ipimi uzatıyorum. İlk fıstığımın tepesine şöyle göstereyim bakın. İlk fıstığımın tepesine bir tane fıstık yapacağım. Yine dört kere sardım. Hepsini tek seferde çıkarttım. Kapattım. İki tane zincir üstüne aldım. Yine aynı noktaya bir fıstık daha yapıyorum. İkisini tek seferde çıkarttım, kapattım. Bakın şöyle ilk fıstığın tepesine iki tane fıstığımı yaptım. Şimdi bir diğerine geçeceğim. Buraya da iki tane yapacağım. Arada geçişte üç tane zincir. Bir 2 3 üstüne aldım ve yana devam ediyorum. Bu 
Buradaki fıstıkların arasında iki tane zincir. Aynı noktaya tekrar bir fıstık daha. Kapattım. Bu şekilde. İkişer tane fıstık yapıyoruz. Bir tane fıstığın üstüne. Bir diğerine geçerken yine arada 3 tane zincirimizi yapalım. Üstüne aldım. Ve tekrar yan tarafa da önce 4 kere sardım fıstığımı yapıyorum. Kapatıyorum. 2 zincir aynı noktaya tekrar bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Diğer dilime geçerken 3 tane zincir. Bu sıramı da sona kadar tamamlıyorum. Şurada buluşalım. Burada sona kadar ilerledim. Tüm fıstıkların tepesine ikişer tane fıstığımızı yaptık. Ara geçiş zincirlerimiz 3. 2 tane fıstığımızın arasındaki 2 zincir. Şimdi kapatalım arkadaşlar. 3 tane zincirimizi yaptık. İlk başta yaptığımız fıstığın tepesine yine kaydırma yöntemiyle kapattım. Şimdi buradaki iki tane fıstığımızın orta noktasındaki boşluğa ilerleyeceğiz. Şöyle ilerledim. Bir zincir yaptım. Burada e, bu boşluğa üç tane fıstık yapalım. Bir tane yaptım. Kapattım. İki zincir üstüne aldım. Yine aynı boşluğa. Bir fıstık daha yaptım. Kapattım. 2 zincir yine aynı boşluğa 3. fıstığımı yapıyorum. Kapattım. Şöyle tutacağım yine. Şimdi bir diğerine geçeceğiz. Buradaki boşluğumuza hemen devam edelim. Arada geçişte 3 zincir üstüne aldım. Yandaki boşluğa Yine 3 tane fıstık yapıyorum. Arada 2 zincir. 3'e tamamlayalım. Daha önce fıstık ya da lif hakkında tecrübeli değilseniz yeni başlayanlar için özellikle lif nasıl yapılır videolarım var arkadaşlar. Fıstık yapımından tutun da bütün teknikleri anlattım. Oynatma listeme bakarsanız sevinirim. Evet. Buraya da 3 tane yaptım. Burada da var. Şimdi tüm boşluklara 3'er tane yapalım. Sonda buluşalım. Evet. Sona kadar ilerledim. Tüm fıstıklara 3'er tane fıstık yaptık. Şimdi sıra sonunda yine 3 zincirimi yapıyorum. İlk baştaki fıstığın tepesine ilave yaptım. Ve orta boşluğa ilerledim. Bakın 3 taneydi fıstığım. Şimdi ilk boşluğa geçelim. Bir zincir. Şimdi bu 3 e, tane fıstığı 4'e çıkartacağız. 2 tane buraya 2 tane buraya. Uzatalım hemen başlayalım. Bir fıstık yaptım kapattım. 2 zincir aynı boşluğa. Bir fıstık daha yaptım. Bakın 2 tane. Şimdi buraya geçeceğiz. Arada 2 zincir üstüne aldım. Yandaki boşluğa 2 fıstık. İki zincir. Kapat. Bakın 4 tane fıstığım oldu. Şimdi diğer dilime geçeceğiz arkadaşlar. Burada yine 3 tane zincir yapıyorum. Üstüne aldım. Aynı şekilde arada 2 zincir. 2 tane fıstığı aynı boşluğa yaptım. 2 zincir yana devam ediyorum. Hızlı yaptığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinden yavaşlatarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Videom fazla uzun olmasın sizleri sıkmamak için 
aynı olan kısımları hızlı geçmek istiyorum. 3 tane zincir. Evet. Şimdi burada da sona kadar aynı devam edelim. Burada buluşalım. Evet burada da sona kadar devam ettim. Sonda yine şimdi birlikte yapalım arkadaşlar. Bitirme kısmında 3 tane zincirimizi yapıp ilk baştaki fıstığımızın tepesine kaydırıyoruz. Ekledim. Şimdi burada 2 tane zincir yapıp ipimi keseceğim. Ee, diğer renge devam edeceğiz. Hemen şöyle yine kısaca özetleyeyim arkadaşlar. Ortada 6 tane fıstıkla başladık. Sonra hepsinin tepesine 2 tane. Sonra 3 tane. Daha sonra ise 4 tane yaptık. Ee, yuvarlak olacak şekilde devam ettik. Şimdi diğer rengimi alıyorum. İpimi kopardığım noktadan şöyle ipi de arasında alarak şu boşluğa ipimizi zincirle sabitleyelim. Burada iplerimi de tutuyorum. Bakın buradayım. Şimdi bu boşluğa iki tane fıstık yapıyorum. Kapat. İki zincir aynı boşluğa tekrar bir fıstık daha yapıyorum. Kapat. Şöyle hemen sizlere göstereceğim. Bakın burada iki tane fıstığımı yaptım. Arada iki tane zincir yapıyorum. Ve buradaki boşluğuma iki tane fıstığın ortasındaki üç zincirlik boşluğa bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. İki zincir. Şimdi bu sol e, gruba geçiyorum. Buraya da iki tane fıstığımı yaptım. Arada iki zincir aynı boşluğa tekrar bir fıstık daha. Diğer dilime geçerken üç tane zincir. Şöyle göstereceğim arkadaşlar. Biz artırmayı hep burada yapacağız. Yani dilimlerimizin her sırasında artırma sıramız bizim burası. Bir sonraki sırada buraya bir, buraya ikinci yapacağız ve lifimiz yuvarlak bir şekilde büyüyecek. Kenarlar hep aynı devam edecekler. Şimdi diğerine de geçelim. Her sırada artırma mantığını da göstereceğim. Kapattım. İki zincir ara boşluğa tek olarak bir fıstık yapıyorum. Birinci sıramdayım çünkü pembede. Diğer dilime geçerken 3 zincir. Evet bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Arada bir tane kenarlarda ikişer tane fıstıkla şu noktada buluşalım. Evet burada da sıramı tamamladım. Sona kadar devam ettim. 3 tane zincirimi yine ilk baştaki fıstığımın tepesine ekledim. Bu ara boşluğa geçiyorum. Bir tane zincir yaptım. Ve burayı bitirdim. Bir üst sıraya çıktım. Şimdi artırma yapacağız. Hemen başlayalım. İlk boşluğa iki tane fıstık. Arada iki zincir. Buradaki bir tane fıstığın sağına ve soluna birer tane fıstık yapacağız. İki zincir şimdi sol tarafa geçtim 
Burada iki tane fıstık yapıyorum arkadaşlar. Kenarlar aynı. Sadece ortalardaki tek sayılar artacak. Bir sonraki dilime geçerken 3 tane zincir. Bakın bu şekilde. Başlangıçlar hep ikişer tane fıstık. Bu sağ ve sol ikişer tane fıstık. Aradaki fıstık birken ikiye çıktı. Bir sonraki sırada ise yine burayı iki yapıyoruz. Aynı. Bakın buraya bir, iki, üç tane tek fıstık yapacağız. Ve artırma yapacağız. Bir sonraki sırada yine burada artırma olacak. Dörde, beşe, altıya. Bu şekilde lifimiz büyümeye devam edecek. Ben şimdi derseniz bundan sonraki mantığımız aynı. Her sırada ekleyip devam edeceğiz. Biraz daha büyüteyim sizlere. O şekilde hem model üstünde göstermiş olurum. Yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet ben lifimi yaptım. Büyüterek devam ettim. Hemen sizlere şöyle sırayla sayarak göstermek istiyorum. Bakın bu orta boşluğumdan sonra toplamda 1, 2, 3 sıra beyaz. 1, 2, 3, 4, 5 sıra pembe. 1, 2, 3 sıra tekrar beyaz olacak şekilde toplamda e, orta boşluğumu saymadan 11 tane sıra yaptım. Hemen şöyle yakından da tekrar göstermek istiyorum. Bizler burada kalmıştık arkadaşlar. Bundan sonrası aynı şekilde devam etmekte. Sağ kenarda ikişer fıstıklar. Sol kenarda da ikişer fıstıklar. Burada bir tane olan fıstığımızı ikiye artırdık. Sonraki sırada 1, 2, 3'e artırdık. Bir sonraki sırada yine 4, 5 bu şekilde sona kadar devam ettik. Eğer dilerseniz bu artırma ve büyütme işlemini istediğiniz boyuta gelene kadar devam edebilirsiniz. Şöyle sizlere gösterdikten sonra. Şimdi e, ipimi koparmadım. Aynı olduğum noktadayım. E, ara boşluğa geçtim. Ve burada kenar süslemesini yapalım arkadaşlar. Kameramı yaklaştırıp devam ediyorum. Evet iki tane fıstığımızın orta noktasındayım. İpimi uzattım. Buradaki mesafeyi istediğiniz boyutlarda yapabilirsiniz. Sonra ipimi üstüne sarıyorum. Ve buradan bir tane ilmeğimi yine uzatıyorum. Şöyle uzunca trabzan yapacağız. Önce ikisini çıkartıyorum. Bakın şöyle iki tane kaldı. Şimdi bu ikisini çıkartıyorum. Bu bir üstüne aldım. Tekrar aynı yuvadayım. İpimi uzattım. Bakın yine üç tane ilmeğim var. İkişer ikişer çıkartıyorum. Üstüne aldım. Uzattım. İkişer ikişer çıkıyorum. Aynı yuvaya 7 tane böyle uzunca trabzan yapacağım arkadaşlar. Bakın önce ikisini sonra diğer ikisini. Toplamda buraya 7 tane trabzan yaptım ama uzun uzun. Böyle fırfır olacak çünkü süsleyeceğiz lifimizi. Şimdi bir sonraki araya geçiyorum. Bakın buraya. Aynısını buraya yapacağım. Yine 7 tane ikili trabzan. İkişer ikişer çıkıyorum. Toplam 3 olmuş. 4 5 6 7 oldukça kolay. Ama çok da güzel gözüküyor. Şimdi buraya devam ediyorum. Bir sonrakine. Tüm aralara aynı işlemi yapacağız. Burada dikkat etmeniz gereken uzunluklarını eşit tutmaya çalışın arkadaşlar. Kıvrılmaya başladı. Şimdi bu araya geçeceğim. Bütün aralara. Tek tek yapacağız arkadaşlar. Hepsine buraya da 7'şer tane benim gibi uzun uzun trabzan yapalım. Bitirelim. Bu sonda buluşalım. Evet ben bütün kenarları yine 
e, böyle uzun trabzanlarımı yaparak tamamladım arkadaşlar. Şöyle sona kadar geldim. Bakın ilk başlangıç yerimdeyim. Tüm kenarlarını yaptım. Şöyle kıvrıldı. Zaten bu da bizim istediğimiz bir durum. Evet şimdi bitirirken ilk başta yapmış olduğumuzun tepesine bu şekilde ekliyorum. Kaydırma yöntemiyle burada da iki tane zincir yaparak ipimi kesiyorum. Şimdi diğer rengimi alıyorum. Kesmiş olduğum noktadan başlayacağım. Şöyle bir boşluktan ipimi geçirdim. Beyazı da biraz içinde yürütüp kaybedeceğim. Burada bir tane zincir atıyorum. Şöyle sağlamlaştırayım arkadaşlar. Evet. Şimdi yapacağımız işlem sık iğne. Tüm trabzanların tepesine sık iğne yapıyorum. Bakın. Bu şekilde burada her iki tane ilmeği de alarak şöyle ayarlayayım önce ipimi. Bakın her ikisini de alıyorum sık iğne. Hepsinin tepesine birer tane sık iğne yaparak devam edeceğim. Sona kadar sık iğne yapalım. Yine burada ekleyeceğiz. Evet ben dipimin bütün kenarlarını pembe ile tekrar sık iğne dönerek tamamladım. Ee, şöyle sizlere büyüklüğünü de göstermek istiyorum. Gayet ideal bir boyutta. Ee, Tabi dilerseniz daha da büyük yapabilirsiniz sizler. Şöyle yakından da tekrar bakalım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz e, yorum yapmayı Videoma beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Yine YouTube kanalıma abone olun. Abone olmak ücretsiz. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.